আর রাজনৈতিক নয় এখন কূটনৈতিক অর্থনীতি জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী হস্তশিল্প জাতপণ্যকে এবারের বর্ষপূর্ণ ঘোষণা পূর্বাচলে বাণিজ্য মেলার উদ্বোধন কারো স্বীকৃতির আশায় বসে নেই সরকার জানালেন ওবায়দুল কাদের লুটের টাকায় অভিনন্দন কিনতে বিদেশে ধর্ণা দিচ্ছে ক্ষমতাসীনরা অভিযোগ বিএনপির এমপিদের শপথ নিয়ে প্রশ্ন আদালত অবমাননা কর বলেছেন অ্যাটর্নি জেনারেল আগের সংসদ বহাল রেখে নতুন সদস্যদের শপথ রাষ্ট্রদ্রোহিতা দাবি ব্যারিস্টার মাহবুব খোকনের গ্যাস সংকটে গাজীপুরের বিভিন্ন ফ্যাক্টরিতে উৎপাদন নেমেছে অর্ধেকে রপ্তানিতে বিপর্যয়ের সংখ্যা দু এক দিনের সরবরাহ বৃদ্ধির আশ্বাস জ্বালানি প্রতিমন্ত্রীর ভবন তৈরিতে বিধিমালার না মানায় বাড়ছে হতাহত নির্মাণ শ্রমিকের সংখ্যা বিপজ্জনক হচ্ছে পথচারীদের জন্য সুরক্ষা আইনের কঠোর প্রয়োগের তাগিদ বিশেষজ্ঞদের দেশের অপ্রতিরোধ অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে সবার সহযোগিতা চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন বাংলাদেশের কূটনীতিতে গুরুত্ব পাবে অর্থনীতি এখন আর রাজনৈতিক নয় কূটনীতি হবে অর্থনীতি নির্ভর আটাশতম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার উদ্বোধন করে তিনি এসব কথা বলেন হস্তশিল্পজাত পণ্যকে দুই হাজার চব্বিশ সালের বর্ষপণ্য হিসেবেও ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী তাইমর রশিদের রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন জামাল উদ্দিন রাজধানীর পূর্বাচলে মাসব্যাপী আঠাশতম আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন অবকাঠামোগত উন্নয়নের কারণে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের পণ্য শহরে পৌঁছে যাচ্ছে স্মরণ করিয়ে দেন ব্যবসা বাণিজ্যে প্রসার না ঘটলে দেশ এগোতে পারে না বলেন ক্ষমতা তার কাছে ভোগের নয় আমি বাংলাদেশের জনগণের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই ধন্যবাদ জানাই যে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোটের মাধ্যমে আমাদেরকে আবার তাদের সেবা করার সুযোগ দিয়েছে এবং মহান আবদুল আলমিনের কাছে দোয়া চাই যেন খুব সফলভাবে বাংলাদেশের এই অপ্রতিরোধ অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে পারি আর সেক্ষেত্রে আপনাদের সকলের সহযোগিতাও আমাদের কাব্য শেখ হাসিনা বলেন দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে কাজ করে যাচ্ছে সরকার যুদ্ধ করোনা এসব বাধা পেরিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য সচল রাখতে দেয়া হয়েছে বিশেষ প্রণোদনা জানান যে কোনো দুর্যোগ মোকাবেলার সক্ষমতা আওয়ামী লীগের আছে এই সময়টা বোধ হয় মনে হয় আমাদের সরকার আসাটা খুব প্রয়োজন এই জন্য ছিল যে এই ছাব্বিশ সালে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে যে সকল সুযোগগুলি আমরা পাবো ব্যবসা বাণিজ্য প্রসারে সেই সুযোগগুলি যেমন আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে যথাযথভাবে সুপরিকল্পিতভাবে আবার যে চ্যালেঞ্জগুলি আসবে সেটা আমাদের মোকাবেলা করতে হবে আমাদের প্রত্যেকটা কূটনৈতিক মিশনে আমরা এই মেসেজটাই দিয়েছি যে এখন আর রাজনৈতিক না এখন আমাদের মানে ডিপ্লোম্যাসি যেটা হবে অর্থাৎ কূটনীতি হবে অর্থনৈতিক ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার কীভাবে আমরা ঘটাবো সেটার উপরেই আমাদের কূটনীতি মিশনগুলি কাজ করছে কাজ করবে সেটাই আমরা চাচ্ছি রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণে মনোযোগী হবার পরামর্শ দেন বঙ্গবন্ধু কন্যা আহ্বান জানান আমদানি রপ্তানির ভারসাম্য বজায় রাখার হস্তশিল্পজাত পণ্যকে দু হাজার চব্বিশ সালের বর্ষপণ্য হিসেবে ঘোষণা দেন তিনি হস্তশিল্পজাত পণ্য এটা আমাদের নারীদের কর্মসংস্থান বাড়াবে এবং অর্থনৈতিকভাবে নারীরা স্বাবলম্বিতা অর্জন করতে পারবে দু হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকারও পুনর্ব্যক্ত করেন তিনি পরে বাণিজ্য মেলার বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দর্শক ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা শুরু হয়েছে আজ রাজধানীর পূর্বাচলে বাণিজ্য মেলায় রয়েছেন আমাদের সহকর্মী মামুন আবদুল্লাহ চলে যাচ্ছি তার কাছে মামুন প্রথম দিনে বাণিজ্য মেলায় দর্শনার্থী এবং ক্রেতাদের ভিড় কেমন দেখছেন এবং মেলার সার্বিক পরিস্থিতি আমাদের জানাবেন কনক আপনি জানেন যে এবার আঠাশতম বাণিজ্য মেলা নির্বাচনের কারণে কিছুটা সময় বিলম্বিত করে আজকে উদ্বোধন করা হয়েছে অর্থাৎ আজকে সকালবেলা প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করার পরেই মেলা প্রাঙ্গণে ক্রেতা এবং দর্শনার্থী কিন্তু ভিড় করছেন আপনি জানেন যে এবার আঠাশতম এই বাণিজ্য মেলাটি গত দুইবারের ধারাবাহিকতা এবার তৃতীয়বারের মতো পূর্বাচলে এই নির্দিষ্ট অবকাঠামে পূর্বাচলে এখানে বাণিজ্য মেলা চালু করা হয়েছে এর আগে আপনি জানেন পঁচিশটি বাণিজ্য মেলা কিন্তু ঢাকার আগারগাতে সেখানে সম্পন্ন হয়েছে এবার আসলে ঢাকার বাহিরে 
নারায়ণগঞ্জে এই পূর্বাচলে এই বাণিজ্য মেলাটি হচ্ছে এবার কিন্তু এবার শীতের একটি প্রভাব আছে সবকিছু মিলে আসলে বাণিজ্য মেলা প্রথম দিনে কিন্তু দর্শনার্থীদের তেমন একটি ভিড় আমরা লক্ষ্য করিনি আপনি জানেন যে প্রথমবার এবং প্রথম দিন এবং একই সাথে আপনার প্রথম দিন হওয়ার কারণে অনেক জায়গায় আমরা দেখেছি ফোরটি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট সিক্সটি পার্সেন্ট হচ্ছে বিভিন্ন দোকানের অবকাঠামো নির্মাণে কিন্তু হয়েছে এবং বাকি যে অবকাঠামো প্রায় ফিফটি পার্সেন্ট অবকাঠামো কিন্তু এখনও বাকি আছে আমরা বাহিরে দেখেছি আমরা মেলার একটি পেভিলিয়নে আছি এবং নির্দিষ্ট অবকাঠামো এখানে এখানে সবসময় এই অবকাঠামোটা থাকে সেখানে মোটামুটি গোছালো আছে কিন্তু বাহিরে কিন্তু খুব বেশি একটা এখনও জমে ওঠেনি বাহিরে কিন্তু কাজ চলছে একই সাথে আপনি জানেন যে আপনাকে একটু জানিয়ে রাখি এবার দর্শনার্থীদের জন্য দশ টাকা বাড়িয়ে এবার চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা টিকিটের মূল্য রাখা হয়েছে এবং একই সাথে বিশ থেকে ত্রিশ টাকা বাড়িয়ে শিশুদের জন্য টিকিটের মূল্য করা হয়েছে তবে এবার পূর্বাচল আপনার যে কুড়িল থেকে নয় এবার ফার্ম গেট থেকে একটি বাস বিআরটিসি বাস ছেড়ে এই বাণিজ্য মেলা প্রাঙ্গণে আসবে সেখানে সত্তর টাকা ভাড়া দিয়ে ফার্ম গেট থেকে দর্শনার্থীরা এই সরাসরি পূর্বাচলে আসতে পারবেন একই সাথে আর একটা বিষয় হচ্ছে এখানে এবার তিনশো একান্নটি প্যাভিলিয়ন স্টলের সংখ্যা রাখা হয়েছে একই সাথে একশো চুয়াত্তরটি স্টল দুই যে হল দুই হলে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এবং রেস্তোরাঁ মসজিদ ব্যাংক এটিএম বুথ শিশু পার্ক সবই আছে এই মেলাতে তবে সেই যে জাঁকজমকপূর্ণ আগার গায়ের যে মেলাটি সেই যে সেটা কিন্তু মানুষরা মিস করছেন তবে এখানে আসলে দর্শনার্থী যারা আজকে প্রথম এসেছেন তাদের সাথে কথা বলে যতটুকু জানা গেছে তারা বলছেন যে প্রথম দিনে মূলত তারা এমনি ঘুরতে এসেছেন কেনাকাটা খুব বেশি একটা হচ্ছে না এবং আপনাকে আর একটা বিষয় বলে রাখি যে এই মেলা প্রাঙ্গণটি মেলা প্রাঙ্গণে সকাল দশটা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত চলবে প্রতিদিন এবং হচ্ছে আপনার শুক্রবার এবং শনিবার এবং সরকারি ছুটির দিনে সকাল দশটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত মেলাটি চলবে তো কোনো কেই ছিল আমার কাছে বাণিজ্য মেলার প্রথম দিনের সবশেষ খবরা খবর মামুন আপনাকে ধন্যবাদ এদিকে চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াওয়েন বলেছেন নতুন সরকারের সঙ্গে নতুনভাবে কাজ করছে তার দেশ রবিবার রাজধানীর শেরে বাংলা নগরে অর্থমন্ত্রী এ এইচ মাহমুদ আলীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে এমন মন্তব্য করেন ইয়াওয়েন তিনি বলেন চীনের কাছে বাংলাদেশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বর্তমান অর্থমন্ত্রী তাদের পুরনো বন্ধু চীন বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এগিয়ে নিতে অর্থমন্ত্রী জোরালো ভূমিকা রাখবেন বলেও আশা তার চীনের অর্থ ছাড়ে কেন ধীরগতি এমন প্রশ্নের জবাবে রাষ্ট্রদূত বলেন আলোচনার মাধ্যমে দুদেশের লাভ বিবেচনায় কাজ করবেন তারা সাক্ষাৎ শেষে অর্থমন্ত্রী জানান তিনি বহুবার চীনে গেছেন তবে বৈঠক সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেননি অর্থমন্ত্রী নতুন সরকারের অর্থমন্ত্রীর সাথে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য নিয়ে আলোচনা হয়েছে আমরা আশা করি বাংলাদেশের সাথে ব্যবসা বাণিজ্য আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে আরও বাড়বে বিশেষ করে উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে বাংলাদেশের পাশে থাকবে চীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন সজীব আহমেদ ওয়াজেদ জয় এ নিয়ে টানা তিনবার প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ পেলেন জয় আগের মতোই তিনি অবৈতনিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে জয় নিয়োগের কথা জানানো হয় দুই সালে সরকার গঠনের পর জয়কে প্রথমবার প্রধানমন্ত্রীর অবৈতনিক উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ করা হয় তথ্য প্রযুক্তির পেশাদার হিসেবে পরিচিত সজীব ওয়াজেদ জয় হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জনপ্রশাসনে স্নাতকোত্তর করেছেন আর কম্পিউটার বিজ্ঞান নিয়ে পড়েছেন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতে ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নে সজীব ওয়াজেদ জয়ের ভূমিকার কথা বিভিন্ন সময় উল্লেখ করেছেন তার মা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের তথ্য ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশনের সিআরআই এর চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন জয় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বাইদুল কাদের বলেছেন বিএনপি আন্দোলনকে হাসি তামাশার বিষয় বানিয়ে ফেলেছে তাদের আন্দোলন রাজনৈতিকভাবেই মোকাবেলার ঘোষণাও দেন তিনি ওবাদুল কাদের আরও বলেন কারো স্বীকৃতির আশায় বসে নেই সরকার মহিবুল্লা মহিবের রিপোর্টে বিস্তারিত রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এ সময় তিনি বলেন বিএনপিকে আবার পাঁচ বছর অপেক্ষা করতে হবে কোন আন্দোলন করে সরকারের উন্নয়নের ধারাবাহিকতা নষ্ট করা যাবে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি বিএনপির আন্দোলন এখন দেশে বিদেশে তাদেরকে হাসি তামাশার পাত্র হিসাবে 
পরিণত করেছে আসলে তাদের আন্দোলন কথা শুনলে এখন ঘোড়াও আসে আছে মূলত তাদের এসব তথাকথিত আন্দোলন দেশ ও দেশের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ধ্বংসের পায় তারা বলে আমরা মনে করি ওবায়দুল কাদের কথা বলেন দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি প্রসঙ্গেও এছাড়া নতুন সরকারকে কোন দেশ স্বীকৃতি দিল তা নিয়ে আওয়ামী লীগ ভাবছে না বলেও জানান ওবায়দুল কাদের আমরা কারো রিকগনিশনের জন্য আমরা আমরা অপেক্ষা চাতক অপেক্ষা বসে আছি এমনটি এমন দেউলিয়া একটা নির্বাচিত সরকারের এমন একটা দেউলিয়া অবস্থায় পড়েছে এটা মনে করার কোনো কারণ দ্রব্যমূল্য বাড়লে সেটার দায় সরকার এড়াতে পারে না সরকার যেহেতু ক্ষমতা আছে সরকার নিয়ন্ত্রণে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে এটা দেশপ্রেমিক সরকারের এটাই দায়িত্ব এবং সরকার সেটা করে যাচ্ছে দ্রব্যমূল্য মানুষের ক্রয় ক্ষমতার নাগালে রাখতে সরকার কাজ করছে বলেও জানান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক মুহিবুল্লাহ মুহিব বাংলা ভিশন ঢাকা সরকার লুটের টাকায় অভিনন্দন কিনতে দেশে দেশে ধর্ণা দিচ্ছে বলে অভিযোগ বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিসবেট আর স্থায়ী কমিটির সদস্য ড মইন খান বলেছেন সাত জানুয়ারির প্রহসনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ চরমভাবে হেরেছে ক্ষমতায় যেতে নয় বিএনপি আন্দোলন করছে জনগণের অধিকার ফিরিয়ে আনতে শুভ মাহফুজের রিপোর্ট প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আটাশিতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রবিবার বিকেলে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আলোচনা সভা করে জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দল সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের দাবিতে এই আলোচনায় বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুর আব্দিন ফারুক বলেন গণতন্ত্র হত্যা করে মানুষের ভোটাধিকারকে কেড়ে নিয়েছে আওয়ামী লীগ আজকে দুই হাজার চোদ্দ সালের অটোপাস দুই হাজার আঠারো সালের নিশিরাতের সরকার আর দুই হাজার চব্বিশ সালের না বলকার শিশুর বোর্ডে দিয়ে আপনি সরকার পরিচালিত করবেন বিএনপি এই মুক্তিযোদ্ধারা বেঁচে থাকতে কোনোদিনও সম্ভব নয় সভা বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড মহিন খান বলেন আওয়ামী লীগের পায়ের তলায় মাটি নেই যে কোনো মুহূর্তে সরকার থেকে বিদায় নিতে হবে তাদের এই সরকারকে আরও পাঁচ বছর থাকবে আমি তাদের উত্তরে বলি যেদিন উনিশশো সালের শেষে যেদিন এরশাদ সরকার এ দেশ থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন তার একদিন আগেও কি সেই সরকার জানত যে এভাবে তাদের চলে যেতে হবে জানত আজকের আওয়ামী লীগ তাদের যে কথা বলেছি জনগণে হচ্ছে একটি দেশের সরকারের ভিত্তি সেই জনগণের ভিত্তি আজকে সরে গেছে আজকে আওয়ামী লীগ শূন্যের উপরে দাঁড়িয়ে আছে তাদের পায়ের তলায় মাটি নেই যে কোনো মুহূর্তে এই সরকার বিদায় নিতে বাধ্য হবে এর আগে নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি বলেন সরকারের শপথের পরদিনে চালের দাম আবারও বাড়তে শুরু করেছে দেশে চলছে দুর্ভিক্ষের অবস্থা সরকার মুনাফাখোর সিন্ডিকেটদের হাতে নতুন করে দেশকে তুলে দিয়েছে বলেও অভিযোগ তার দেশের জনগণকে উপেক্ষিত রেখে জনপ্রতিনিধিত্বহীন এক নায়ক সরকার যে কোনো উপায়ে বিদেশি রাষ্ট্রের সমর্থন জোগাড় করতে ব্যস্ত দেশে দেশে ধর্ণা দিয়ে কাকুতি মিনতি করছেন ডামি ভোটের নকল সরকার হীনমন্যতায় ভুগছে ধর্ণা দিয়ে অভিনন্দন বার্তা আনা দেশের জন্য সম্মানজনক নয় লুটের টাকায় ক্রয়কৃত অভিনন্দনের মাধ্যমে শেখ হাসিনার বৈধতা পাওয়ার চেষ্টা বড় হাস্যকর বাংলাদেশের আঠেরো কোটি মানুষ আওয়ামী লীগের এই একদলীয় পাতানো নির্বাচনকে স্বীকৃতি দেয়নি সরকার গণতান্ত্রিক বিশ্বের স্বীকৃতি নিয়ে নানা বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন রিজভি महबूबुद्दीन खोकर दबी आगे संसद बहाल रेखे नतून संसद शपथ पड़ान केवल संविधान परिपंथी नय राष्ट्रदहित रिपोर्ट 
7 জানুয়ারি অনুষ্ঠিত দাদশ সংসদ নির্বাচনের ফলাফলের গেজেট প্রকাশে 3 দিনের মধ্যে শপথ নেন নতুন সদস্যরা এ নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই দলের যুগ্ম महासचिव ব্যারিস্টার মাহবুবউদ্দিন খোকন সহ বিএনপিপন্থী আইনজীবীদের অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন এই অবস্থায় রবিবার দুপুরে অ্যাটর্নি জেনারেল এম আমিনউদ্দিন আবারো জানালেন নতুন সদস্যরা শপথ নিয়েছেন সংবিধান মেনেই সংবিধানের অনুচ্ছেদ 123 অনুযায়ী কি হচ্ছে যে সংসদ ভাঙিয়া যাওয়ার 90 দিন পূর্বে আমাদের সংসদ সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং আপনারা জানেন যে 90 দিন পূর্বে যদি সংসদ সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তো সংসদের যে যেদিন ওনারা গেজেটটা প্রকাশ করবে প্রকাশিত হওয়ার তালিকা অনুযায়ী ওনাদেরকে 3 দিনের ভিতরে ওনাদের ওত নিতে হবে শপথ গ্রহণ করতে হবে সেই ক্ষেত্রে ওনার শপথ গ্রহণ এবং দেখবেন যে অন্য সব শপথের সাথে এই শপথের একটু একটু ব্যতিক্রম আছে অন্য শপথগুলো হচ্ছে আমি যে দায়িত্ব গ্রহণ করি আছি এই আর এখানে হবে আমি যেই দায়িত্ববার গ্রহণ করতে যাইতেছি অর্থাৎ উনি যেদিন থেকে দায়িত্ববার গ্রহণ করবেন সেদিন থেকে এটা কার্যকর হবে এবং 123 এর 3 এর যে শর্তাংশ আছে যেটাকে আমরা প্রভাইসে বলি শর্তাংশ এখানে কিন্তু পরিষ্কার বলা আছে ওই টার্ম শেষ হওয়ার পরে ওনাদের টার্মটা আরম্ভ হবে ওনাদের যে বক্তব্য এটা সম্পূর্ণভাবে ভ্রান্ত ব্যারিস্টার মাহবুবউদ্দিনের দাবি শপথের সাথে সাথেই তাদের দায়িত্ব নেওয়া হয়ে যায় যদি পরেই দায়িত্ব নেবেন তাহলে আগেই শপথ নিলেন কেন 148 সাবাটিক 3 তে শপথ সংযুক্ত এই সংবিধান অনুযায়ী যাদের শপথ না প্রয়োজন আবার বলছি তারা যে সব শপথ দিবে সেই শপথে অবদ অবদি পরে বাংলা অবদি পরে কিন্তু তারা দায়িত্ব নিয়েছে বলে পরিগণিত হবে আমি বাইরের एग्जांपल দরকার নাই আমাদের মোহাম্মদ রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ সাহেব ছিলেন উনার কিন্তু মেদুদ্দিন আগে কিন্তু বর্তমান রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছিল নিশ্চয় আপনাদের মনে আছে যেদিন আব্দুল হামিদ আব্দুল হামিদ সাহেবের মেদুদ্দিন হয়েছে তার পরের দিন কিন্তু বর্তমান মোহাম্মদ রাষ্ট্রপতি শপথ নিয়েছিল কারণ শপথ নেওয়ার পরে কাজ শুরু হয়ে যাবে আর্টিকেল ফর্টি এর সঙ্গে যে শপথের কথা ভালো হয়েছে উনার কি সেই শপথ নেন নাই কোন আইন বলে কোন সময় শপথ নিয়েছেন ওটা এবং ওনার শপথ দিয়েছেন এমপিরা উনিশ দিন আগে অর্থাৎ দশই দশ তারিখে দশই জানুয়ারি এবং শপথ কার্যকরী হলো এগারোই জানুয়ারিকে মন্ত্রীসভা গঠন হলো কি বসেছে পাঁচ বছর প্রথমে কাউন্ট হবে কিন্তু শপথ এখন নেবেন কেন আপনি রাষ্ট্রপতি কেন একজন রাষ্ট্রপতি থাকা কারণে শপথ নেন নাই এক প্রধান বিচারপতি আপনি প্রথম মেয়াদ থাকা কারণে সেটা শপথ নেন নাই গেদের প্রকাশ করলেন কেন আগে অ্যাটর্নি জেনারেল জানালেন ব্যারিস্টার মাহবুদ্দিন খোকন একাদশ সংসদেও এমন পরিস্থিতিতে সদস্যদের নেওয়া শপথ নিয়ে রিট করেছিলেন সেখানে সুপ্রিম কোর্ট শপথ নেওয়ার সিদ্ধান্ত সঠিক বলে রায় দেন হাইকোর্ট বিভাগ দুই হাজার উনিশে এবং সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ দুই হাজার তেইশে সংবিধান একশো তেইশ বাহাত্তর অন্যান্য সহ অন্যান্য যে আর্টিকেলগুলো আছে সেইগুলোকে বিশ্লেষণ করে বলে দিয়েছেন যে এটা এটা এই ধরনের কোনো এই যে ওনাদের যে বক্তব্য এটা সম্পূর্ণভাবে ভ্রান্ত যে কথাগুলো বলছেন এটা সম্পূর্ণভাবে আদালতের প্রতি অশ্রদ্ধা অসম্মান প্রকাশ করছেন যিনি এই সব কথা বলছেন যদি মাহবুদ্দিন খোকন সাহেব বলে থাকেন আমি মনে করবো উনি আদালত অমানের দায় অভিযুক্ত হবেন ওনারা কিন্তু সংবিধান লঙ্ঘন করতেছেন আর আমি তো বলেছি ব্যাখ্যা আমাদের আমাদের যে কোর্টে যেটা আছে এটা স্পষ্টতা আছে সেখানে বলছে ফ্রিকশান এবং কার্যকরী দায়িত্ব নেয় নাই নদী তার ফ্রিকশান তারা শপথ দিয়েছে কার্যকর হয়ে না সংবিধান লঙ্ঘন করলে আর্টিকেল সেভেন উইল কাম ইন টু ফোর্স যেখানে আশ্চর্যের কথা বলা আছে সর্বোচ্চ আদালতে নিষ্পত্তি হওয়া বিষয় নিয়ে যেখানে সেখানে কথা না বলে অস্পষ্টতা থাকলে রিভিউর পরামর্শ দেন অ্যাটর্নি জেনারেল যদিও এ বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু জানাননি ব্যারিস্টার মাহবুদ্দিন খোকন মনে করেন সেটা রিভিউ করতে পারবেন না কেন করবো তাহলে রিভিউ করা উচিত আহমেদ সরোয়ার বাংলা ভীষণ ঢাকা রমজানে নিত্যপণ্য নিয়ে চিন্তার কোনো কারণ নেই বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী কোনো পণ্যের ঘাটতি নেই উল্লেখ করে তিনি বলেন কিছু মহল বাজার অস্থির করার চেষ্টা করে সরকার সেটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে যা যা করা দরকার তাই করবে সচিবালয়ে এক আন্ত মন্ত্রণালয় বৈঠকের পর তিনি এই তথ্য জানান অর্থমন্ত্রী জানান দরকার হলে বাজার মজুতদারদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে তিনি জানান এরই মধ্যে কিছু পণ্যের দাম কমেছে আগামীতে আরও কমবে আবুল হাসান মাহমুদ আলী বলেন সরকার মাল্টি কারেন্সি দিয়ে ব্যবসা করছে শুধু ডলারের উপর নির্ভর করে বসে নেই বলেও জানান তিনি বৈঠকের পর মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রী আব্দুর রহমান বলেন বাজারে কোনো পণ্যের ঘাটতি নেই কিন্তু কৃত্রিমভাবে বাজার কাজসাজি করে দাম বাড়ানো হচ্ছে এদেরকে চিহ্নিত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বলেন তিনি প্রয়োজনে লাইসেন্স ও পণ্য ছাড়করণের অনুমোদন বাতিল করা হবে কিছু মহল তারা 
চেষ্টা করে কিভাবে সিচুয়েশনটাকে ডিস্টেবলাইজ করা যায় তো এটা তো এই যে যেখানে মার্কেট ইকোনমি অপারেট করছে তো সেখানে তো এটা তো হবেই সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করবে তো সরকার ইজ কোয়াইট অ্যালাইভ টু দি সিচুয়েশন এবং যেভাবে এই প্রাইস লেভেলটাকে ধরে রাখা যায় ঠিক সেই কাজগুলো সরকার করছে এদিকে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের বলেছেন দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে মানুষের ক্ষোভ ও রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়তে থাকলে সরকারের পক্ষে সামলানো কঠিন হবে দুপুরে রংপুর সিটি বাজারে ব্যবসায়ী সমিতির সাথে মত বিনিময় সভা শেষে স্কাই ভিউর বাসভবনে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন জি এম কাদের বলেন সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অতীত ঐতিহ্য অনুসরণ করে মানুষের প্রত্যাশা পূরণে এগিয়ে যাচ্ছে জাতীয় পার্টি নির্বাচনে তার মূল প্রতিদ্বন্দ্বী আনোয়ারা ইসলাম রানীর সাথে সাক্ষাৎ করেন তিনি পরে তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নে সার্বিক সহযোগিতারও আশ্বাস দেন জি এম কাদের দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে যে নাবিশ্বাস এর জন্য যে মানুষের মধ্যে খুব এটা দিনকে দিন বাড়ছে এবং তার সঙ্গে যদি রাজনৈতিক অস্থিরতা কোনো কারণে এটা অস্থিরতাকে এটা উস্কে দেয় বা অস্থিরতা বাড়তে থাকে তাহলে সরকারের পক্ষে সামলাতে কঠিন হতে পারে একটি বড় চ্যালেঞ্জ এবং সেখানে সেসব বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া সরকারের জন্য কর্তব্য আমি মনে করি গ্যাস সংকট তীব্র গাজীপুরের শিল্প কারখানা ও বাসা বাড়িতে সপ্তাহ খানেকে শিল্প কারখানায় উৎপাদন নেমেছে অর্ধেকে দ্রুত এই সমস্যার সমাধান না হলে রপ্তানি বাণিজ্যে ধস নামার আশঙ্কা ব্যবসায়ীদের গাজীপুর থেকে মীর মোহাম্মদ ফারুকের রিপোর্ট গ্যাসের তীব্র সংকট চলছে গাজীপুরের তৈরি পোশাক শ্রমিক ও টেক্সটাইল কারখানায় বেশিরভাগ কারখানায় ব্যাহত হচ্ছে উৎপাদন বয়লার চালানোর জন্য প্রতি ঘন ফুটে পনেরো পিএসআই গ্যাসের চাপ দরকার হলেও সে চাপ কমে প্রতি ঘন ফুটে এক থেকে দুই পিএসআই তে দাঁড়িয়েছে কোথাও কোথাও শূন্যে নেমেছে ডিজেল চালিত জেনারেটর ব্যবহার করে উৎপাদন কার্যক্রম চালাতে হচ্ছে এতে বেড়েছে উৎপাদন খরচ শিল্পকারখানা মালিকরা শ্রমিকদের বেতন নিয়ে চলছে দুশ্চিন্তা যদি আমার পাঁচটা মেশিন চলে আর তিনটা বন্ধ রাখতে হচ্ছে আবার কখনো তিনটা চলাইতেছে পাঁচটা বন্ধ রাখতে হচ্ছে এভাবে আমরা গ্যাসের সংকটে আমরা খুব ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে যাচ্ছি আর দিন দিন যদি এভাবে চলতে থাকে তাহলে একটা সময় এসে এই শিল্প বন্ধ হয়ে যাবে কারণ গ্যাস সংকট প্রকল্প মানে প্রত্যেকটা শিল্পের জন্যই ক্ষতিকর গ্যাস সংকটে চরম ভোগান্তিতে আবাসিক গ্রাহকরাও বাধ্য হয়ে বাইরের খাবার এনে খেতে হচ্ছে সমস্যার সমাধান দেখছে কর্তৃপক্ষ শিল্প কারখানা বা আবাসিক যে আমাদের চাহিদা এর সাথে সরবরাহের কিছুটা ঘাটতি সবসময় থাকে তো বর্তমান যে এই শীতের কারণে এই কলকারখানা এবং এর চাহিদাটা বেড়ে গেছে তো আশা করা যায় যে এটা মানে সরবরাহ স্বাভাবিক হয়ে আসলে এবং শীতের এই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে এই বিদ্যমান সর্বশেষ সমস্যা কেটে যায় গাজীপুরে পাঁচ হাজারের বেশি কারখানা রয়েছে যার বেশিরভাগই গ্যাস নির্ভর আর এখাতে কাজ করছে প্রায় বাইশ লাখ শ্রমিক রপ্তানি বাজার ধরে রাখতে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহের দাবি কারখানা কর্তৃপক্ষের বাংলাভিশন দু এক দিনের মধ্যে গ্যাস সরবরাহে উন্নতি হবে আশ্বাস দিয়েছেন বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নজরুল হামিদ গ্রাহকদের একটু ধৈর্য ধরারও অনুরোধ করেছেন তিনি এদিকে চলমান গ্যাস সংকটে বাসাবাড়ির চেয়ে শিল্প খাতে সরবরাহে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে জানিয়ে শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ন রিপোর্ট সৈয়দ আব্দুল মহিদের গ্যাস সংকটে রান্নায় চুলো জ্বলছে না রাজধানী ঢাকা বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রাম সহ বিভিন্ন নগরীর বাসাবাড়িতে পোহাতে হচ্ছে দুর্ভোগ এ নিয়ে সচিবালয়ের সাংবাদিকদের সাথে কথা হয় বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নজরুল হামিদের জানান দুটি টার্মিনালের জরুরি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গ্যাস সরবরাহে সংকট হয় বিষয়টি আকস্মিক ও সাময়িক ও চিরেই তা কেটে যাবে বলে আশ্বাস তার আমরা আশাবাদী 
চিটাং এর যে গ্যাস শর্টেজ এবং ঢাকায় যে গ্যাস শর্টেজ আগামী এক দুই দিনের মধ্যে আরো ভালো অবস্থায় পরিস্থিতিতে যাবে এটা হলো একটা সুখবর এরকম এটা একটা আকস্মিক বিষয় আমি বলছিলাম এটা সুখ সাময়িক গ্যাসের এমনিও শীতের সময় কিছুটা সমস্যা দেখা দেয় বিশেষ করে বাসা বাড়িতে রান্না বান্নার জন্য আমরা মনে করি যে এই সমস্যাটা সমাধান করার জন্য আমরা কিন্তু ইতিমধ্যে এলপিজিকেও ইন্ট্রোডিউস করছি তিন হাজার আটশো এম এম সি অফ গ্যাসের ডিমান্ড আমরা এখন দিতে পারি বত্রিশশোর মতো তিন হাজার দুইশোর মতো তো এই একটা গ্যাপ আমাদের থেকে যাচ্ছে বিশেষ করে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি এবং বিদ্যুতের ক্ষেত্রে এদিকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের এক অনুষ্ঠান শেষে শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন জানান সরকার এই মুহূর্তে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে শিল্প খাতে গ্যাস সরবরাহের দিকে আমরা ওইভাবে রেশনিং করে নিচ্ছি যেগুলি অন্য সেক্টরগুলি আছে হাউস হোল্ড যেগুলো সেখানে অসুবিধা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইয়েতে আমরা সেখানে প্রিফারেন্স দিচ্ছি সবচেয়ে বেশি যেহেতু আমাদের এগুলি ধরে রাখতে হবে এবং ইয়ে করে রাখতে হবে সেখানে অন্যান্য যা এলএনজি আছে সেভাবে ইম্পোর্ট বেস সেগুলি আছে তারা চলছে ইম্পোর্ট ঠিক আছে কাজে কাজে সব চেঞ্জ ঠিক আছে আমাদের কোনো সমস্যাই নেই এটা যারা বলে দ্যাট আমার তো আমি আর কয়েকদিন পরে তো সার আমি এক্সপোর্ট করব কেন আমার তো প্রতিদিন আমার আঠাইশশো মেট্রিক টন হচ্ছে গোড়া সালে আমার যমুনা আছে আমার স্টক আছে সেই স্টক আমার আমদানি করার প্রয়োজনও পড়ে না কাজে আই হ্যাভ গট এনাফ স্টক দেশে সারের পর্যাপ্ত মজুদ দাবি করে আমদানির কোনো প্রয়োজন নেই বলেও জানিয়েছেন তিনি সৈয়দ আব্দুল মুহিত বাংলা ভিশন ঢাকা ভবন তৈরিতে নির্মাণ শ্রমিকদের নিরাপত্তা ব্যাপকভাবে উপেক্ষিত প্রতিনিয়ত ঝুঁকিতে কাজ করছেন তারা এতে দীর্ঘ হচ্ছে নির্মাণ শ্রমিকদের মৃত্যুর তালিকা বাড়ছে পঙ্গুত্বের সংখ্যা পথচারীদের জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে নির্মাণাধীন ভবনগুলো মাঝে মধ্যেই ইট পাথর সহ নির্মাণ সামগ্রী পড়ে হতাহত হচ্ছে সাধারণ মানুষও এর দায় নিচ্ছে না কেউ অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঠেকাতে সুরক্ষা আইনের কঠোর প্রয়োগের তাগিদ বিশেষজ্ঞদের রিপোর্ট এস এম ফয়েসের ভবন নির্মাণে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় অবহেলা থামছে না মৃত্যুর মিছিল পরিসংখ্যানও ভয়াবহ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ল্যাবার স্টাডিজের জরিপ বলছে দুই হাজার সাল থেকে দুই সাল পর্যন্ত অপমৃত্যু হয়েছে এক হাজার পাঁচশো চারজন নির্মাণ শ্রমিকের কেবল দুই সালে অপমৃত্যু হয়েছে একশো তেরো জনের আহত হয়েছেন একষট্টি জন নির্মাণ শ্রমিক পুঙ্গুত্বের শিকার অনেকে কাজ যখন করি তখন তো প্রায় ঝুঁকিতে থাকি কারণ এই কাজটাই হয়েছে ঝুঁকির কাজ নিজের জানেন নিরাপত্তা মায়া ত্যাগ করি কাজটা করতে হয় মালিকেরা তার নিরাপত্তা আমরা দেয় নেই তা আমাদের যান বাসা নেই আমরা নিরাপত্তা নিয়ে আমরা কাজ করি মাল যান পড়ে না পড়লে হয়তো ঠেঙে মতো পড়বো না হাতে মতো পড়বো বেতা বেতে পাবো পাও ভাঙছে অথবা ডালাই দিতে গিয়ে মেশিনের সমস্যা হয়ে মানুষ মারা গেছে এত কত ছয় সাত মাস আগে মেডিকেল মতন মেডিকেল তিনজন একসাথে মারা গেছে ঝুঁকির ভিতরে থেকেই কাজ করতেছে নিরাপত্তা এখানে আমাদের ফিফটি পার্সেন্টও নাই আর এই এলাকায় মানে এই প্রজেক্টে যতটি কাজ চলতেছে মিনিমাম সেভেন্টি পার্সেন্টের মনে করেন নেই সেফটি নেই এসব মৃত্যু ও পুঙ্গুত্বের ঘটনা রুখতে ইমারত বিধিমালা যথাযথভাবে মানা তাগিদ নগর বিশেষজ্ঞদের নগরের নাগরিকরা হচ্ছে এখন তুচ্ছ এই যে বড় বড় ইমারত নির্মাণ করা হয় এটা তো একটা বিজনেস এই ইমারতের প্রতিটা স্কোয়ার ফিট থেকে ব্যবসা হয় সেই ব্যবসার একটা কিয় অংশ যদি এই সেফটি মেজার্সে নেওয়া হতো তাহলে কিন্তু নাগরিকরা নিরাপদ হয়ে যেত আমাদের ইমারত পরিদর্শক থেকে শুরু করে আমাদের স্থানীয় পর্যায়ে যত ধরনের তদারকি হওয়ার কথা কোনোটাই হয় না সরেজমিন পরিদর্শনের ব্যাপারেই কিন্তু সবচেয়ে বেশি অনীহা তারা মূলত কাগজগুলো তৈরি করে কিন্তু এবং কখনো যখন দুর্ঘটনা ঘটে যায় তখন সেই ভবন মালিক বা বিল্ডার্স সবার কিন্তু শাস্তি হওয়ার কথা কিন্তু সেই শাস্তিগুলো হয় না এই জন্যই এই যে আমাদের মৃত্যুর মিছিলটা বাড়ছে আইন করলেই হবে না আইনের প্রয়োগ করতে হবে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে যথাযথভাবে এবং সৎভাবে এটা যতদিন না হবে ততদিন এরকম অনিয়মের মতো বিল্ডিং উঠতে থাকবে আর উপর থেকে ইট পরে হোক শ্রমিকও মারা যাবে উপর থেকে পরে শ্রমিক মারা যাবে আবার উপর থেকে নির্মাণ সামগ্রী পরে নিরীহ পথচারী মারা যাবে এ ধারা চলতে থাকবে শ্রমিক ও পথচারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে ভবন তৈরির কথা বলছেন নির্মাণ শিল্প সংশ্লিষ্টরা এক একটা বহুতল ভবন মানাতে তো কোটি কোটি টাকার বিষয় সেখানে সেফটি মিদার্সগুলো পুরো প্রকল্পের পাঁচ পার্সেন্টেরও কম টাকা ব্যয় করে কিন্তু সেফটিটা সর্বোচ্চ পর্যায়ে রাখা যায় বাইরে দেখা যায় একটা শ্রমিকের মৃত্যুতে কোটি কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হয় সেখানে আমাদের এক দুই লক্ষ টাকা দিয়ে আমরা এটাকে ফয়সালা করে ফেলছি যতদিন শ্রমিকের মৃত্যুর দাম কোটি টাকাতে পৌঁছাবে ততদিন পর্যন্ত এই পুনরাবৃত্তি চলতেই থাকবে আজুক একটা কাজ পারে 
বুলডোজার দিয়া মানুষের বিল্ডিং ভাঙতে ভাঙার পরে বললে যে এটা ডিজাইন অনুপাতে তৈরি হয় নাই আপনি যখন পাঁচতলা সাততলা দশতলা হয়ে গেল তখন কি করছিলেন যে ডিজাইন অনুপাতে বিল্ডিংটা হচ্ছে কিনা যারা মামলা গ্রহণ করবেন মামলা পরিচালনা করবেন বিচার করবেন তারা যদি প্রভাবিত হয়ে যান সাধারণ মানুষের তো আর যাওয়ার কোথাও জায়গা নেই কেবল ক্ষতিপূরণ নয় বিচারের মাধ্যমে সাজা নিশ্চিতের তাগিদ দেন তারা শেয়ারের ফ্লোর প্রাইস তুলে নেওয়ার পর প্রথম কার্য দিবসে বড় পতনের সংখ্যায় রবিবার পার করল দেশের পুঁজিবাজার দিন শেষে ডিএইচ এর প্রধান সূচক ছিয়ানব্বই পয়েন্ট হারানোকে মোটেই বড় করে দেখছেন না বিনিয়োগকারীরা বরং ফ্লোর প্রাইস তুলে নেয় খুশি তারা সংশ্লিষ্টরা বলছেন স্বল্প পুঁজির বিনিয়োগকারীরা শেয়ার বিক্রিতে তাড়াহুড়ো না করলে দ্রুত স্থিতিশীল হয়ে যাবে বাজার জি এম আহসানের রিপোর্ট ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক অভিযান শুরুর পর সূচকের বড় পতন ঠেকাতে দেড় বছর আগে শেয়ার দরের সর্বনিম্ন সীমা বা ফ্লোর প্রাইস বেঁধে দেয় নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন বিএসসিসি এর ফলে চাইলেও শেয়ার বিক্রি করা যাচ্ছিল না এ নিয়ে চলে নানা আলোচনা সমালোচনা গুঞ্জন ছিল জাতীয় নির্বাচনের পর তুলে দেওয়া হবে ফ্লোর প্রাইস অবশেষে গত বৃহস্পতিবার পঁয়ত্রিশ প্রতিষ্ঠান বাদে বাকিগুলো থেকে ফ্লোর প্রাইস তুলে নেয় বিএসসিসি ব্যারিয়ার রাখলে তো কোনো কিছু হবে না সুতরাং ব্যারিয়ারটা ছেড়ে দিছে এখন একটা পর্যায়ে গিয়ে মার্কেট উঠে যাবে জোর করে কোনো কিছু হবে না এই জন্য মার্কেট মার্কেটের গতিতে চলবে আমার টাকা মার্কেটে আছে আমার বাপ হাসপাতাল আছে আমি যদি শেয়ার না বেচতে পারি টাকা পাবো কোথায় ফ্লোর প্রাইসটা ওঠানো একটা সময়ের দাবি ছিল এটা ওঠানো উচিত ছিল কিন্তু এভাবে এত দ্রুততম সময়ের মধ্যে তুলনাটা আমার কাছে মনে হয় যে একটা স্টেপ বাই স্টেপ করলে ভালো হতো সংশ্লিষ্টরা বলছেন বাজারকে আপন গতিতে চলতে দিতে হবে এতদিন পায়ের ভিতরে যে শিকল পরিয়ে রাখা হয়েছিল বাজারকে আগাও এগুবেও না বাজার পিছনেও যাবে না এরকম একটা ব্যবস্থা যেন তেন ভাবে বাজারকে আপনার কন্ট্রোল করার একটা পদ্ধতি ছিল এটি ফ্লোর প্রাইস থাকলে আসলে কোনো বিনিয়োগকারীর জন্য এটা সন্তোষজনক জায়গা নয় কারণ আমি কিনতে পারবো বিক্রি করতে পারবো না তাহলে তো হবে না লাভ বা লস আমি পুঁজিবাজার যেহেতু বিনিয়োগ করছি আমার লাভ হইতে পারে লস হইতে পারে কিন্তু আমার বেচা কিনে জায়গাটা স্বাধীন থাকতে হবে শেয়ার বিক্রির চাপ সামলানোর চেষ্টা প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের মধ্যে রয়েছে বলে দাবি সংশ্লিষ্টদের তিরিশ জন সিও আমরা সকালবেলা মিটিং করেছি এবং আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমরা এই মুহূর্তে ডিলার অ্যাকাউন্ট থেকে আমরা সেল করব না আমরা ডিলার অ্যাকাউন্টে বাই করব এবং বিনিয়োগকারীদেরকে আমরা অনুরোধ করেছি যে আপনারা আতঙ্কিত হবেন না বাজার স্বাভাবিক হয়ে যাবে বাজার নিয়ে অস্থির হওয়ার কিছু নেই এতদিন মানুষ যেহেতু অপেক্ষা করতে পেরেছে বাজারের বিনিয়োগকারীরা একটু যদি পরিণত আচরণ করে শুধুমাত্র একটু পরিণত আচরণ করলে আপনার এটাকে আমরা সামাল দিতে পারবো অনেকেই ধারণা করেছিল বাজার পরে একদম ম্যাসাকার হয়ে যাবে যেটাকে আমরা কোনোদিন সামাল দিতে পারবো না রবিবার লেনদেন শুরু পাঁচ মিনিটের মধ্যে ডিএসসি সূচক হারে দুশো পাঁচ পয়েন্ট তবে দিনের বাকিটা সময় ডিএসিতে চলে সূচক পুনরুদ্ধারের চেষ্টা জি এম আহসান বাংলা ভিশন ঢাকা উত্তরের কয়েক জেলায় এখনো বইছে মৃদু সৈত প্রবাহ কুয়াশা আর ঠান্ডায় কাহিল জনজীবন আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নগায় নয় দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা দশ ডিগ্রি নিচে নেমে যাওয়ায় বন্ধ করে দেয়া হয়েছে রাজশাহী কুড়িগ্রাম ও জয়পুরহাটের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট নগায় ঘন কুয়াশার সঙ্গে হাড় কাঁপানো ঠান্ডায় বিপর্যস্ত জনজীবন কুয়াশায় ঢাকা পথঘাট মৃদু সৈত প্রবাহে দুর্ভোগ আরও বাড়িয়েছে বেশি বিপাকে শ্রমজীবী ছিন্নমূল ও নিম্ন আয়ের মানুষ তীব্র শীতে কুড়িগ্রামে মাধ্যমিকের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে জেলার এক হাজার দুশো চল্লিশটি প্রাথমিক বিদ্যালয় তিনশো ছিয়াশিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও দুশো বাইশটি মাদ্রাসা বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ রাজশাহীতেও বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে মাধ্যমিক পর্যায়ের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হুটহাট করে স্কুল বন্ধ না করে এক সপ্তাহের জন্য বন্ধ ঘোষণা করুক সরকার সারা বাংলাদেশের জন্য তাহলে সব বাচ্চা এবং অভিভাবক সবাই নিশ্চিত জানবে যে হ্যাঁ আমাদের স্কুল এখন বন্ধ বাচ্চাদের পাঠাবো না এই আজকে বলছে বন্ধ কালকে আবার মানে বাচ্চাদের নিয়ে আসতে বলছে আমাকে যে মেইলটা করা হয়েছে বন্ধ রাখার সেটা আমরা নয়টা আজকে সকাল নয়টা আটচল্লিশ মিনিটে পেয়েছি আমি কিভাবে স্কুলটা বন্ধ রাখবো তাপমাত্রা দশ ডিগ্রির নিচে নামায় জয়পুরহাটে সকল মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক স্কুলগুলো বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে টানা কয়েকদিন পর সূর্যের দেখা মেলায় কিছুটা স্বস্তি নাটোরে তবে সন্ধ্যা থেকে দাপট দেখাচ্ছে শীত পর্যাপ্ত গরম কাপড় না থাকায় কষ্টে আছে ছিন্নমূল ও নিম্ন আয়ের মানুষ 
সর্বোত্তরে জেলা পঞ্চগড়ে চলছে মাঘের শীতের দাপট ঘন কুয়াশায় ঢেকে থাকছে পুরো এলাকা নাকাল জনজীবন ঠান্ডা বইছে মৌলভী বাজারেও কুয়াশার চাদর মোড়ানো চারপাশ হার কাঁপানো শীতে জবুথবু মানুষ খড়কুটার আগুনে শীত নিবারণের চেষ্টা অনেকের গরম কাপড়ের দোকানে বেড়েছে ভিড় ঠান্ডা প্রচুর আমরা দক্ষিণের জেলা সাতক্ষায়ও তীব্র শীত গরম কাপড়ের অভাবে কাবু নিম্ন আয়ের মানুষ কয়েকদিনের অব্যাহত শৈত প্রবাহে বিপর্যস্ত লালমনিরহাটের জনজীবন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন শ্রমিকদের অধিকারের বিষয়ে সরকার আন্তরিক বলেই প্রধানমন্ত্রী এবার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নিজের আওতায় রেখেছেন শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করতে শর্তমালা সরকার ধীরে ধীরে বাস্তবায়ন করতে চায় বলেও মন্তব্য তার সকালে সচিবালয়ে মার্কিন দূতাবাসের একটি প্রতিনিধি দলের সাথে আইনমন্ত্রীর বৈঠক হয় শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় পার্টনার হিসেবেও কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্র তিনি বলেন গত বছর থেকে বাংলাদেশের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিক অধিকার নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তারই ধারাবাহিকতায় আপডেট জানাতেই বৈঠক হয়েছে মন্ত্রী জানান বৈঠকে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করতে যুক্তরাষ্ট্রের দাবি দশ শতাংশ ধীরে বাস্তবায়ন করা হবে তবে ড ইউনুস ও ন্যূনতম মজুরি প্রসঙ্গ নিয়ে বৈঠকে কোনো আলোচনা হয়নি বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক আমাদের এমপ্লয়ার্স এবং ওয়ার্কার্স ফেডারেশন যেগুলি আছে তারা সবসময় বলে আসছে যে গ্র্যাজুয়াল রিডাকশন মানে আস্তে আস্তে কমানোটাই তাদের জন্য ভালো হবে এবং বাংলাদেশের ইয়ের শ্রমিক অধিকারের ক্লাইমেট অনুযায়ী এইটা কমানো হবে সেটাই আমাদের সিদ্ধান্ত এবং সেই জন্য আমরা আস্তে আস্তে কমানোর ব্যাপারেই গুরুত্ব দিব রেমিটেন্সের ওপর প্রণোদনা আড়াই শতাংশ থেকে আরও বাড়ানো হবে বলে জানিয়েছেন প্রবাসী কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস উপলক্ষে দুপুরে বিএফডিসিতে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির বিতর্ক প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা জানান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ প্রতিমন্ত্রী বলেন বিশ্বের সাথে যোগাযোগের মাধ্যম প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় তাই এই মন্ত্রণালয়কে আরও সমৃদ্ধ করতে হবে বিদেশে কেমন কর্মী চায় তা নির্ধারণ করে ট্রেনিং এর ব্যবস্থাও করতে হবে এক্ষেত্রে ট্রেনিং ব্যবস্থাপনায় ইনভেস্টমেন্ট বাড়ানো হবে বলেও জানান প্রবাসী কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী বলেন দক্ষ কর্মী বাড়ানোর মাধ্যমে প্রবাসী আয় বাড়ানো সম্ভব এটা থেকে আমরা বাড়াবো আরো বাড়বে বিভিন্ন দেশে যারা কর্মী নিবে জনশক্তি নিবে তাদের সাথে আমাদের সংযোগ বৃদ্ধি করব তাদের সাথে বন্ধুত্ব সম্পর্ক গড়ে তুলব তাদের সাথে আমাদের আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে আমরা সঠিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেব দক্ষ কর্মী প্রেরণ করব তখন গিয়েই আমাদের বিদেশি আয় বৈদেশিক মুদ্রা আরও অর্জন করতে আমরা সক্ষম হব ইনভেস্টমেন্ট না করলে আয় বৃদ্ধি হবে না ইনভেস্ট করতে হবে বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক বলেছেন দেশে নির্বাচন নিয়ে ব্যবসা চলছে রাজনীতিতে যত আয় অন্য কোনো পেশায় তা সম্ভব না সংসদ এখন বিত্তবানদের সেখানে গরিব আর শ্রমিকদের নিয়ে কথা বলার কেউ নেই ভ্লাদিমির ইলিচ লেটিনের স্মরণ সভায় পার্টির কার্যালয়ে তিনি এসব কথা বলেন সাইফুল হক বলেন শ্রমিকরা সচেতন হলে তারা রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারে সেই পথ দেখিয়ে গেছেন লেনিন তিনি বলেন রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ এখন আর আওয়ামী লীগের রাজনীতিকদের হাতে নেই এখন সব চলে গেছে ব্যবসায়ীদের হাতে শ্রমিকদের অল্প কিছু বেতন বাড়িয়ে জিনিসপত্রের দাম কয়েক গুণ বাড়িয়েছে ওই হিসেবে দেখতে গেলে শ্রমিকদের কোনো বেতন বাড়েনি কেউ কেউ বাংলাদেশে একশো কোটি টাকা কেউ কেউ খরচ করছেন নির্বাচনটাকে বুজুয়া দলগুলো এটাকে তারা একটা পুরোপুরি একটা ব্যবসা মনে করে একটা অন্য কোনো ব্যবসায় রাতারাতি এত মুনাফা করা সম্ভব না রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্থনৈতিক ক্ষমতা যখন এক হাতে আসে তখন এটা নিয়ন্ত্রণহীন দানবীয় একটা ক্ষমতা মন্ত্রী বলছে কি জুলাইয়ের আগে সিন্ডিকেট আর ভাঙা যাবে না তার মানে কি এরা সিন্ডিকেট ভাঙার কোনো ক্ষমতা নেই কারণ এই রাষ্ট্র এই সরকার মন্ত্রী এমপিরা প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে এরাই তো এগুলোর সঙ্গে যুক্ত এবারে খেলার সংবাদ
ক্রিকেট অনুর্ধ্ব 19 বিশ্বকাপ সোমবার ডু অর ডাই ম্যাচ বাংলাদেশের অনুর্ধ্ব 19 দলের সুপার সিক্সের সম্ভাবনা বাঁচিয়ে রাখতে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে জয়ের বিকল্প নেই ইয়াং টাইগারদের ভারতের বিপক্ষে পরাজয় ভুলে নতুন উদ্যমে মাঠে নামার পরিকল্পনা মাহফুজ রাব্বির দলের ব্লুম ফন্টেইনে বাংলাদেশ সময় দুপুর 2টায় শুরু হবে ম্যাচ মনির হোসেন খানের রিপোর্ট এবার অনুর্ধ্ব 19 বিশ্বকাপের ফরম্যাটে এসেছে পরিবর্তন কোয়ার্টার ফাইনালের পরিবর্তে গ্রুপের সেরা দলগুলো খেলবে সুপার সিক্সে গ্রুপের শীর্ষ চার দলের সঙ্গে রান রেটে এগিয়ে থাকা চার রানার্স আপের দুটি দল সুযোগ পাবে সেরা ছয়ে প্রথম ম্যাচে ভারতের যুবাদের কাছে বড় ব্যবধানে হেরে কিছুটা বিপাকে পড়েছে ইয়াং টাইগাররা শেষ দুটি ম্যাচ মাহফুজদের জন্য জীবনমরণ লড়াই তবে যা হয়ে গেছে তা নিয়ে বাড়তি চিন্তা করতে রাজি নন যুব পেসার মারুফ মৃধা মনোযোগটা ধরে রাখতে চান পরের দুই ম্যাচের দিকে এশিয়া কাপে যেটা চলে গেছে ওটা পাস হয়ে গেছে এখন সামনে আমাদের কালকে তো পাস হয়ে গেছে এখন সামনে কালকে আমাদের আয়ারল্যান্ডের সাথে ম্যাচ আছে ইনশাআল্লাহ সবাই আমরা ভালো করে চেষ্টা করব সবাই দোয়া করবেন আমাদের জন্য যে আমরা আমিও ভালো করতে পারি আমাদের টিমমেট সবাই যে ভালো করতে পারে ভারতের বিপক্ষে পাঁচ উইকেট পেয়েছেন পেসার মারুফ মৃধা তবে নিজের সাফল্যের চাইতে দল জিতলেই বেশি খুশি হতেন তিনি গতকালকে যে ম্যাচ গেছে আমাদের অবশ্যই ভালো লাগে পাঁচ উইকেট পাইছি আমি আলহামদুলিল্লাহ তো ম্যাচটা যদি আমরা জিততে পারতাম অনেক ভালো লাগতো সামনে এখন এটা চলে গেছে যে ম্যাচ চলে গেছে এটা চলে গেছে আমি সামনে ম্যাচগুলো আমরা ফোকাস করতেছি ইনশাআল্লাহ ভালো করার চেষ্টা করবো আমরা সবাই আইসিসির প্রকল্পের অধীনে স্থানীয় স্কুল ছাত্রদের সাথে ক্রিকেট অনুশীলন করেছে ইয়াং টাইগাররা ডু অর ডাই ম্যাচের আগে চাপমুক্ত থাকার চেষ্টা মারুফ আরিফুলদের মনির হোসেন খান বাংলা ভিশন স্পোর্টস ডেস্ক সংবাদ শেষ করব বিআরবি কেবল শিরোনামগুলো আর একবার জানি আর রাজনৈতিক নয় এখন কূটনৈতিক অর্থনীতি জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী হস্তশিল্পজাত পণ্যকে এবারের বর্ষপূর্ণ ঘোষণা পূর্বাচলে বাণিজ্য মেলার উদ্বোধন কারো স্বীকৃতির আশায় বসে নেই সরকার জানালেন ওবায়দুল কাদের লুটের টাকায় অভিনন্দন কিনতে বিদেশে ধর্ণা দিচ্ছে ক্ষমতাসীনরা অভিযোগ বিএনপির এমপিদের শপথ নিয়ে প্রশ্ন আদালত অবমাননা কর বলেছেন অ্যাটর্নি জেনারেল আগের সংসদ বহাল রেখে নতুন সংসদের সদস্যদের শপথ রাষ্ট্রদ্রোহিতা দাবি ব্যারিস্টার মাহবুব খোকনের গ্যাস সংকটে গাজীপুরে বিভিন্ন ফ্যাক্টরিতে উৎপাদন নেমেছে অর্ধেকে রপ্তানিতে বিপর্যয়ের সংখ্যা দু এক দিনে সরবরাহ বৃদ্ধির আশ্বাস জ্বালানি প্রতিমন্ত্রীর ভবন তৈরিতে বিধিমালা না মানায় বাড়ছে হতাহত নির্মাণ শ্রমিকের সংখ্যা বিপজ্জনক হচ্ছে পথচারীদের জন্য সুরক্ষা আইনের কঠোর প্রয়োগের তাগিদ বিশেষজ্ঞদের এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ রাত সাড়ে দশটায় এর আগে নয়টা রয়েছে নিউজ টোয়েন্টি দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়াও বাংলা বিশেষ সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট বিবি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম ও ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা বিশেষ নিউজে এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলা বিশেষ নিউজে এতক্ষণ সঙ্গে থাকায় ধন্যবাদ সবাইকে